హలో పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు దిస్ ఈజ్ యువర్ నౌషాద్ ఖాన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈజీ లర్నింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ బి ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ మరి ప్రీవియస్ చాప్టర్ చాప్టర్ సెవెన్ మోషన్లో మనము నైన్త్ క్లాస్ ఫిజికల్ సైన్స్ సంబంధించి చాలా కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవడం జరిగింది ఆ చాప్టర్లో మనము వాట్ ఈజ్ మోషన్ వాట్ ఈజ్ స్పీడ్ వాట్ ఈజ్ వెలోసిటీ అండ్ ఆల్సో వి లర్న్ అబౌట్ యాక్సలరేషన్ అండ్ ఆల్సో యూనిఫామ్ మోషన్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ మోషన్ మరి ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ చాప్టర్ ఎయిట్ సి ద చాప్టర్ నేమ్ ఈజ్ ఫోర్స్ అండ్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్స్ మరి ఈ చాప్టర్లో మనము ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాం సి బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ సి ప్రీవియస్ చాప్టర్లో మనం మోషన్ అంటే చదివాం కానీ వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ మోషన్ ఒక వస్తువు కదలడానికి కారణం ఏమి అనేటటువంటి విషయాన్ని డిస్కస్ చేయలేదు సి ఒక ఆబ్జెక్టు తనంతటా అది దాని యొక్క స్టేట్ను అంటే రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటే రెస్ట్లోనే ఉంటుంది అలాగే మోషన్ పొజిషన్లో ఉంటే మోషన్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది మరి ఒక ఆబ్జెక్టు దాని యొక్క స్టేట్ను ఏ విధంగా చేంజ్ చేసుకుంటుంది అనేది చూద్దాం లెట్ సి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఈ లేటెస్ట్ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ ఏ చాక్ పీస్ సి చాక్ పీస్ని మనం ఇలా హోల్డ్ చేసామనుకోండి సి అంటిల్ వీ అప్లై సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ సి ఏదర్ ఇట్ ఈస్ ఏ పుష్ ఆర్ పుల్ ఆర్ హిట్ సి అంటిల్ దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్ పొజిషన్ సి ఇదే విధంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని కాస్త దీనిపైన కొంత ఫోర్స్ని అప్లై చేయడము లేదంటే ఇలా పిక్ చేసామనుకోండి ఇలా మనం పిక్ చేస్తున్నాం సి మస్కులర్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి మనం దీన్ని పిక్ చేస్తున్నాం దాని యొక్క స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అలాగే ఒక బాల్ ఉందనుకోండి బాల్ మనం గ్రౌండ్ పైన పెట్టినట్లయితే ఎంతసేపు చూసినప్పటికీ కూడా అది రెస్ట్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది అంటిల్ వీ గివ్ సమ్ హిట్ ఆన్ ఇట్ సి దాన్ని తనడం కానీ చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే అది కల కదలడం అనేది జరుగుతుంది సో ద కాజ్ ఆఫ్ ద మోషన్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ వాట్ ఇన్ అర్లియర్ క్లాసెస్లో చదివిన్నాం మనము ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పుష్ ఆర్ పుల్ ఆర్ ఏ స్మార్ట్ హిట్ లేదంటే ఒక తనడం అనమాట ఇలా దీన్ని మనము ఫోర్స్ అని చెప్పుకుంటాం సి వాట్ ఈజ్ ఫోర్స్ ఫోర్స్ ఈజ్ జస్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పుష్ ఆర్ పుల్ పుష్ ఆర్ పుల్ ఆర్ హిట్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ సో ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనము స్టేషనరీలో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని మోషన్లోకి తీసుకురావాలి అంటే వీ నీడ్ సమ్ ఫోర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మనం స్టాప్ చేయాలన్నా కూడా దాని యొక్క మోషన్ని మనం స్టాప్ చేయాలన్నా కూడా we need force for example see oka vyakti cycle dukutunnadu anukundam see thanu dukutunnatuvanti cycle see rest position leku raavali ante stop kavalante em cheyala see he uh, stop pedaling pedaling ante tokkadam aapeyala at the same time see eppudaithe manamu pedal tokkadam aapestamo kasep tarvata automatic ga ikkada cycle nilabadi povadam jarugutundi because of the frictional force acting and it ties of the bicycle from the road road pai unna twenty edaithe surface untundo the surface of the road offers a force which is called what it is a friction friction ni apply cheyadam valla opposite direction lo aa vehicle ledante aa cycle anedi stop kaadam anedi manam observe chestam see basically what we conclude from this see whenever an object come to rest or come to into a state of motion we need what we need force see e forces student e forces are uh, two types one is balanced unbalanced of course forces are so many types so mari ikkada manaku ee chapter ku sambandhinchina twenty two types of forces nerchukuntam one is balanced and another one is unbalanced forces let us consider an example here see here a wooden block are ledante edo na oka book anukundam see book is placed on a table see mari ee wooden block manaku this wooden block wooden block initially it is at rest position see here are two forces are two forces are applying on this block see two forces are exerting on this block see one is x another one is 
y force see in x direction you see x and e direction lo manaku idi danni pull chestunnam anukundam alage y direction e direction lo idini pull chestunnam see if the two forces are equal in magnitude see force is measured in newtons let us consider a force of x is 10 newtons and force of y is 10 newtons see here the magnitude of the force is constant is same but the direction of the force is in opposite direction see one is in uh, of course manamu the uh, map lo anukunnataithe it is in east direction and it is in west direction see opposite direction like the two forces apply avutunnai and this wooden block so i and uh, the magnitude of the force is same so ee sandarbhamlo the wooden block doesn't change its uh, state it is uh, it keeps on రెస్ట్ పొజిషన్ అది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండడానికి ట్రై చే రెస్ట్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే బో ఇక్కడ ఫోర్స్ అయితే అప్లై అవుతుంది బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సో ఈ రకమైనటువంటి ఈ ఫోర్సెస్ని మనం ఏమంటామంటే బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ సో వెన్ ఎవర్ టు ఫోర్సెస్ ఆర్ అప్లయింగ్ అన్ అన్ అబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈక్వల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డ్యాన్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అలాగే మనము ఈ టగ్ ఆఫ్ తాడు తీసుకొని అటువైపు ఒక ఐదు మంది ఇటువైపు ఒక ఐదు మంది దాన్ని లాగడం అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాం ఏదైనా ఒక మార్కింగ్ పెట్టుకొని అలా ఆ లైన్ పాస్ అయితే గెలవడం ఓడవడం చూస్తూ ఉంటాం సి బోత్ ఎండ్స్లో నుంచి కూడా సేమ్ ఎఫర్ట్ ఉందనుకోండి సేమ్ ఫోర్స్ ఉందనుకోండి సో ఆ టగ్ ఆఫ్ ఫోర్లో ఎవరు విన్ కారు అనమాట అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది ఆ రోపు సో అది కూడా మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ కో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో వేర్ యాజ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ సి అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అంటే చూడండి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీ అప్లయింగ్ ఫిఫ్టీన్ న్యూటన్స్ ఆఫ్ వై ఫోర్స్ ఇక్కడ వై అనేది ఫిఫ్టీన్ న్యూటన్స్ ఉంది అనుకుందాం అప్పుడు టెన్ న్యూటన్స్ ఉంటే అప్పుడు వుడ్ అండ్ బ్లాక్స్ మూవ్స్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అండ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ఆర్ బెస్ట్ అనుకుందాం బెస్ట్ సైడు ఇది మూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే బోత్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సో హీర్ ఈజ్ ఎ గ్రేటర్ ఫోర్స్ దాన్ హియర్ సో దట్స్ వై ద వుడ్ అండ్ బ్లాక్ మూవ్స్ ఇన్ బెస్ట్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఆఫర్స్ మోర్ ఫోర్స్ జాన్ ద వుడ్ అండ్ బ్లాక్ మూవ్స్ ఇన్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది టేబుల్ సో ఈ విధంగా ఈ ఫోర్స్ని మనం ఏమంటామంటే అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట సో అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన మనము అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ను అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే దాని యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ దాని యొక్క స్టేట్ అనేది చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది సి ఎప్పుడైతే మనం బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అప్లై చేసామనుకోండి ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ద స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ డజంట్ చేంజ్ ఈఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ రెస్ట్ పొజిషన్ ఈఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ మోషన్ పొజిషన్ ఇట్ ఈజ్ కీప్స్ ఆన్ మోషన్ పొజిషన్ అంటే యూనిఫామ్ మోషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్బిటింగ్ ఏదైనా ఒక సన్ అరౌండ్ ఏదైనా ఒక శాటిలైటు శాటిలైట్ కానీ ప్లానెట్ రివాల్వ్ అవుతుంది అనుకోండి సో ద మోషన్ ఆఫ్ ది ప్లానెట్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్ మోషన్ అది కంప్లీట్గా యూనిఫామ్ మోషన్లో ట్రావెల్ అవుతూనే ఉంటుంది సి ఎందుకంటే అక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతూ ఉంటుంది అనమాట బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే అన్బ్యాలెన్స్డ్ అంటే ఒక ఫోర్స్ ఏదైనా ఎక్కువ తక్కువైంది అనుకుందాం అప్పుడు మాత్రమే దాని యొక్క స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది చేంజ్ కావడం జరుగుతుంది సి ఇక్కడ ఆబ్జెక్టు రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నింది సి వెన్ ఎవర్ వీ గివ్ సమ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ వుడ్ అండ్ బ్లాక్ దెన్ ఓన్లీ ద ఆబ్జెక్ట్ మూవ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ సో అలాగే చూడండి ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి హీర్ ఈజ్ ఎ బాయ్ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు మూవ్ ఏ ఒక ఒక వుడ్ అండ్ బ్లాక్ ఒక వుడ్ అండ్ రాక్ అనుందాం సి హీర్ ఈజ్ a boy applying some little force some little force kondiga force maatrame apply chestunnaru ikkada oka abbayi see eppudaithe manamu deenni push chestamo whenever it it pushes pushes in this direction see automatically in opposite direction a frictional force frictional force friction ఇక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది పని చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం ఎయిత్ క్లాస్లో చదివి ఉంటామో ఫ్రిక్షన్ అనేది ఆటోమేటిక్ అబ్జ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది సి మ్యాక్సిమం వచ్చేసి ఈ ఫ్రిక్షన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఉంది అనుకుందాం ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఇది ఈ ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ పైన ఈ సర్ఫేసు సి ఇప్పుడు అబ్బాయి జస్ట్ ఒక ట్వంటీ న్యూటన్స్ ఫోర్స్తో మనము ఇక్కడ అప్లై చేశాడనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇది ట్వంటీ న్యూటన్స్కు 
ఇది ఆటోమేటిక్గా అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇది ఫిఫ్టీ ఇది ట్వంటీ అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఇది మ్యాక్సిమం ఇది ఇది మ్యాక్సిమం ఇది ఏమైతే ఉంటుంది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మనం అప్లై చేసేదాన్ని బట్టి ఇది చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఉంది ఇది ట్వంటీ ఉందని ఆటోమేటిక్గా బాక్స్ ఇక్కడ రావడం అనేది జరగదు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఏ అడ్జస్టబుల్ ఫోర్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ట్వంటీ అప్లై చేస్తే ఇది కూడా ఫ్రిక్షన్ కూడా ట్వంటీ న్యూటన్స్ అవుతుంది ట్వంటీ న్యూటన్స్ సో బ్యాలెన్స్డ్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ అవుతుంది అందుకనేసి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ కాదు సి వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ ద బాయ్ ఆఫర్స్ మోర్ ఫోర్స్ సి ఒకవేళ సిక్స్టీ న్యూటన్స్ అప్లై చేశాడు అనుకోండి ఇది ఫి ఫిఫ్టీని అది చేంజ్ కాదు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫిఫ్టీ న్యూటన్స్ కాబట్టి సి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో ఆబ్జెక్ట్కు మూవ్ కావడం జరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సేసి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ మూ స్టేట్ చేంజ్ కావడానికి రీజన్ ఏమి అంటే బికాస్ ఆఫ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ సో ఈ విధంగా మరి ఒక ఆబ్జెక్ట్ మోషన్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని యొక్క రీజన్ ఏమి దానికి కారణం ఏమి అనేది మనము ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను భావిస్తున్నాను ఈ వీడియోకి నా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒకవేళ మీకు ఉపయోగపడకపోయినా ఇది ఎవరికైతే ఉపయోగమని మీరు భావిస్తారో వాళ్ళకు తప్పక షేర్ చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ఇదే చాప్టర్కి సంబంధించి న్యూటన్స్ ఫస్ట్లను డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడము తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అంటిల్ దెన్ గుడ్ బై